Всем привет, друзья! Сегодня мы проведем обзор квартиры, реализованной по дизайн-проекту нашей студии. Это квартира 130 квадратных метров для молодой активной семьи, поэтому она в стиле такого активного минимализма, насыщена цветовыми акцентами и какими-то дизайнерскими приемами. На самом деле основной, основная проблема, с которой мы столкнулись, это планировка. Точнее, перепланировка, потому что нам постоянно пишут в комментариях, вот вы такие крутые, когда большая ванна, когда вот легко все в нее запихнуть, а попробуйте вы то же самое там на 5-4 квадратных метрах. Так вот, эта квартира, она огромная, она 130 квадратных метров, но при этом здесь очень маленькие санузлы, это прям реально малютки. И мы сделали на самом деле невозможное, мы в этих малютках разместили вообще все, что от нас требовали заказчики. Мы обязательно об этом сегодня расскажем. Кроме того, досмотрите видео до конца, потому что будет очень много маленьких советиков и лайфхаков, мы расскажем о секретах дизайна, которые мы здесь применяли, и я думаю, что это будет вам очень полезно. Погнали! Находимся в кухонной части гостиной. Кухня делится на три части, по сути. Это встроенная часть, которая представляет собой примерно стену, она вписана. Она не отсвечивает. Это рабочая часть кухни, нижний и верхний модуль. Здесь варочная поверхность и мойка. И островная часть, в которой размещается только морозильная камера и какие-то системы для хранения. Также здесь можно, ну, собственно, пить кофе. Пить кофе и завтракать. Тоже очень удобно. Кухня разделена по цветам. То есть есть темный акцент деревянный из шпона. И остальные части светлые. И мне как раз очень нравится, что верхние вот эти антресоли, которые, на самом деле, в которых хранятся какие-то долгоиграющие вещи, там, не знаю, новогодние игрушки. Да, называем антресоли для елок обычно. Да, они очень хорошо по стену, по цвету сливаются со стенами и, по сути, не воспринимаются. То есть кухня кажется небольшой, а вот этот объем, он воздушный, парящий и совершенно не давит. Собственно, если у вас много вещей, и при этом вы хотите, чтобы квартира не была нагруженной, осталась легкой и красивой, нужно делать шкафы таким образом, чтобы они не отличались от стен в принципе визуально. Здесь это мы постарались реализовать, и вроде бы даже и получилось. Мойка из искусственного камня, литевого гранита, а столешница из кварцевого гломерата. И я всегда советую подклеивать снизу, но здесь она сделана в одну плоскость. В принципе, такое решение также подходит, потому что легко можно смахивать грязь и все остальное, там, капли жира, воды легко смахиваются в раковину, и здесь не остается никаких следов, ничего не забивается. Если бы мойка была сверху, это более простое решение для установщиков, но для вас это будущий геморрой, поэтому старайтесь, чтобы вот эта плоскость была одна, либо ее вообще не было, чтобы мойка была снизу. Рядом с кухней находится ТВ-зона, состоящая из мягкого дивана и огромного телевизора напротив. ТВ-зона оформлена большим листом керамогранита, крупный формат, и прошу обратить внимание, этот крупный формат, он на самом деле не цельный. Он вот в этом месте разрезан. Но он разрезан именно так, чтобы прикрыть его стык тумбой. Почему его пришлось разрезать? Потому что такие листы керамогранита, они не проходят ни в лифт, ни в подъезд, никуда. То есть они не транспортабельны, их можно разве что через фасад лебедкой затянуть. Поэтому здесь пришлось реализовать вот такую хитрость. Она совершенно незаметна, но на самом деле штука серьезная, думайте об этом заранее. Купите такой лист и не занесете его в квартиру. Керамогранит находится в нише и подсвечен с обоих сторон, что делает его более нарядным, парадным. А сама ниша оформлена штукатуркой. Декоративная штукатурка. Материал более индивидуальный всегда, лучше обоев, потому что вы можете подобрать любой цвет, вписать его в любую среду. И, собственно, как здесь, нарисовать какие-то геометрические орнаменты. Это все не очень трудозатратно и при этом эксклюзивно. Второго такого решения вы не увидите ни у одного из соседей. А обои можно встретить на всех этажах этого дома. Часто возникает вопрос, каким образом разместить обеденный стол относительно дивана. Вот мне очень нравится именно такая компоновка, когда обеденный стол стоит за диваном. В таком случае можно как сидя на диване смотреть телевизор, так и э, за обедом включать телевизор и также его смотреть. Очень удобный обзор. Здесь реализована еще такая штука, что когда готовишь, можно также смотреть телевизор. Наверное, наш YouTube канал. Как сделать простой, не классический фасад, не скучным? Делайте его фрезерованным. Сейчас у всех производителей мебели, у местных, российских, есть обязательно фреза, при помощи которой можно вот так вот красиво фрезеровать фасады разными формами. Здесь такими вот валиками он выполнен. Иногда это просто прямые выпилы в фасаде. Очень украшает и рекомендую. Каждый раз, когда вы строите новые стены, нужно 
сперва понять, какая там будет мебель, поставить на плане мебель и только после этого окружить эту мебель стеной. Потому что функция важнее, чем просто какие-то непонятные перегородки. То есть перегородки должны быть ради чего-то, вокруг чего-то и для чего-то. Поэтому сперва размеры мебели, потом размеры стен. Только в такой последовательности. В мастер-спальне реализована хорошая система вентиляции и климат-контроля. Нам для этого пришлось несколько опустить периметр потолка. В потолке образовалась небольшая ниша. И здесь вот реализована история, как можно выступающую некрасивую нишу сделать красивой. Мы реализовали вот эти вот ступенечки. Все сразу же стало гораздо легче, элегантнее. Теперь это не ужасный какой-то перепад некрасивый, а все-таки декоративный элемент. Изголовье у кровати выполнено на сегодня уже классическим приемом. Это мягкие панели, немножко разного тона, так было задумано. И 3D панель с зеркалом, столешница зеркальная, между прочим. Очень на любителя, но красота. Часто возникает вопрос, как смонтировать полку на рельефную 3D панель. С тем, чтобы за полкой не возникло стыков, панель-то рельефная, а полка-то плоская. Так вот, делаем так, монтируем верхнюю часть 3D панели, меряем толщину полки, оставляем зазор на толщину полки, монтируем нижнюю часть панели. А после этого спокойно вставляем полку в зазор на скрытые минсолодержатели. Скрытый минсолодержатель – это такая палка, торчащая из стены, на которой надевается полка. Получается очень аккуратно, элегантно, безо всяких щелей. Сейчас мы находимся в детской комнате для мальчика 5 лет. Мальчик любит путешествовать. Такой маленький, но уже любит путешествовать. Он осознает, как это круто. Вот, поэтому в комнате есть такой дух э, путешествий, моря, всего, что с этим связано, воздушные шары. И большая карта мира э, на стене. Это обои, фреска. Вот, здесь можно, в принципе, разглядывать местоположение всех стран. Ну, это достаточно объемные знания для ребенка, это будет ему полезно. У меня на самом деле с детства такое яркое воспоминание. Я помню, у моих родителей была такая, были жуткие красные обои с рисунками. Я прям до сих пор их помню. Не знаю, прошло уже 30 лет или больше. Я до сих пор помню эти жуткие обои. Поэтому если, если бы у меня в детстве была такая классная карта, и я бы ее мог изучать, то воспоминания были бы гораздо круче. У меня был ковер, кстати, не наговаривай. Ковер был... Нормальный. Очень много фантазий в орнаменте ковра. Я прошу обратить внимание на цветовую гамму комнаты. Это северная страна, и здесь довольно мало света. Поэтому мы пытались сделать максимально светлое пространство. То есть здесь есть такие синие холодные оттенки, но при этом очень-очень много света. Немного об инженерно-техническом наполнении комнаты хочу сказать. Здесь, так же как и во всей квартире, приточно-вытяжная система вентиляции. Она интегрирована в потолок, поэтому есть система довольно сложных коробов, которые при этом объединены с мебелью, и, в общем-то, это смотрится приемлемо, несмотря на достаточно большие опуски, потому что здесь идет, в принципе, основной забор воздуха на квартиру, вот в этом коробе. Обратите внимание, что мебель и потолки архитектурно являются одним объектом. То есть мы не сначала сделали потолки, а потом под нее что-то вписали, а мы соединяли это все уже в процессе работы. Да, важный момент. Еще на этапе создания планировочного решения с расстановкой мебели, вот самого первого, что мы делаем в дизайн-студии, иметь желательно эскизный хотя бы проект вентиляции, который мы можем нормально интегрировать в будущий план квартиры, чтобы не было каких-то неожиданностей, непонятных коробов, которые будут возникать и мешать всему дизайну впоследствии. Это 3D-панель гипсовая. Называется Art Poly, производитель. Эта гипсовая панель состоит из блоков 60 на 60, клеится по сути как керамогранит или плитка, стыки прошпаклевываются, ну и получается, собственно, сплошная такая 3D панель. Недорогое, прикольное, в общем-то, ну, решение. Это не рейки? Нет, конечно. И это получается, наверное, дешевле, чем рейки? Это вообще в 10 раз дешевле, чем рейки. При этом здесь использована такая диагональная линия, ну для динамики, общей динамики в комнате, она вот так вот прокрашена прямо по объемной панели, это тоже интересный прием. Ну и соединена с мебелью. Соединена есть... с мебелью, соответственно, да, вот с голубым модулем. Как бы да, все не случайно. На самом деле очень легко понять, квартира сделана по дизайн-проекту или просто заказчики сами что-то покупали, там сравнивали и расставляли. Вот по таким деталям сразу же все понятно, потому что мебель может быть крутой, 
там обои, краска тоже может быть крутой, но обычно это все как-то очень сильно разрознено. Когда ремонт ведется по дизайн-проекту, то все эти вещи сочетаются между собой, и это сразу же видно. Да, совершенно верно. Дизайн-проект чем отличается? В нем нет случайностей. Абсолютно никаких. Ни в бюджете, ни в стройке, ни в результате. Поэтому дизайн-проект, он предполагает завершенность во всех смыслах этого слова. Сейчас мы находимся в той маленькой ванной комнате, в которой нам получилось поместить вообще все. Большая душевая кабина. Здесь можно мыться даже вдвоем. Здесь уместится двое. Прачечная. Такой шкаф, в который спрятана стиральная машина. Будет еще сушильная машина. Также там блок управления сауной. Кстати, сауна тоже вполне приемлема для двух человек по размеру. Причем это настоящая сауна. Это не инфракрасная какая-то имитация. Это прям настоящая электрическая сауна. Также удалось разместить отдельно стоящую ванну с вытяжным душем. Здесь тоже можно принимать душ при желании. Довольно большая тумба с умывальником, зеркало и большой полотенцесушитель. По сути, у нас здесь вообще все есть. У нас был огромный ТЗ, мы очень долго думали, как это все сочетать, вписать. Крутили, вертели, делали разные варианты, в итоге все поместилось. И я считаю, что это все довольно удачно, потому что ко всему можно легко подойти. Все большое, ванна, там, прачечная, все удачно работает. И есть еще один важный момент, здесь две двери. Почему? Да, потому что в той зоне находится детская, чтобы ребенок мог утром, ночью зайти элементарно в туалет. Здесь вторая дверь, она из взрослой спальни. Ну, соответственно, просто удобный доступ из разных помещений. Так получилось по функционалу, и это действительно удобно местным жителям. То есть, по сути, изначально здесь было два маленьких санузла, ну, просто малютки. Казалось бы, для такой огромной квартиры такие малютки санузлы. Мы их объединили в большой и сделали доступ с обоих сторон. В принципе, такое интересное решение, и здесь очень удачно можно встречаться с родителями с детьми. Надо ребенка помыть. Встретились, помылись и разошлись по своим комнатам. Еще обратите внимание на вот эту отдельно стоящую ванну. Она как бы не совсем отдельно стоящая, она примыкает одной стороной к стене. И здесь герметично. Что хорошо, если бы мы поставили обычную отдельно стоящую ванну, то туда бы постоянно попадала вода, падали шампуни и так далее. Их оттуда невозможно доставать, можно сломать руку вообще. Для многих хозяек один настоящая ванна – это просто вот мечта такая, знаете, о которой они постоянно говорят. Но для такого маленького санузла ее вписать довольно проблематично. Это просто нужно там летать над водой и быть таким одуванчиком, который вот заходит в воду и аккуратненько встает. Здесь же можно плескаться, кайфовать и никаких проблем не будет. Хотел рассказать небольшой, но приятный лайфхак касаемо того, как красиво использовать закарнизную подсветку. Вот здесь выполнена закарнизная подсветка и наклеен керамогранит. И в чем особенность? Мы специально использовали рельефный керамогранит. Вот если присмотреться, на нем такая волновая структура. И подсветка его очень хорошо и красиво выявляет. Поэтому где у вас будет ванная подсветка, Лучше использовать какие-то рельефные поверхности. Это всегда очень классно сочетается. Красивая штука. Я настоятельно рекомендую всем нашим заказчикам иметь вот такую нишу с полочками в душевой зоне. Потому что это супер удобно всегда иметь под рукой шампуни прямо в душе. В противном случае они будут стоять у нас на полу. Мы недавно очень много спорили с заказчиком. Он сказал, что здесь всегда будет вода вот так стекать, где все будет в воде. То есть ну, буквально здесь вот есть пара капелек. Но они очень легко испаряются, потому что у нас над душевой находится вытяжка. И никаких с этим проблем не будет. В противном случае, я говорю, что это будет реальная проблема. Вы будете наступать на ваши шампуни, подскальзываться, они вам будут просто мешать. Здесь они очень удачно спрятаны. Еще одна полезная штука всем прорабам и людям, делающим ремонт, на заметку. Плоскость, вот эта вот плоскость бордюра, на котором стоит стекло, душевое ограждение, плоскость должна иметь уклон небольшой, хотя бы миллиметр-два в сторону душевого поддона, чтобы вода со стекла стекала не наружу вам, вот на этот коврик, а все-таки уходила в поддон. Обратите внимание, что за потолком находятся вентиляционные машины, которые обслуживают воздухом вот всю квартиру, и к ним обязательно нужен доступ к их мозгам. И у нас появились вот такие два лючка. Во-первых, потолок здесь пониже, во-вторых, есть два лючка, от которых никак не избавиться. Но комнату нужно как-то освещать. При этом в лючки непосредственно встроены светильники. Это сделать можно, это просто. Многие заказчики, не зная об этом, говорят, что светильники встроить в лючки невозможно. Вот вам пример. Ассоциативно это примерно как багажник у автомобиля, на котором есть стопы. Они же как-то горят, они подключены к подвижной детали. Но здесь примерно то же самое. 
Ну, я сразу вспоминаю этот электронный глазок на двери. Его же точно так же можно встроить в дверь, и у вас будет дверь с глазком. То же самое. Да, потому что есть гибкая подводка. Справа от входа сразу же мы попадаем в гостевой санузел. Он очень маленький, но здесь поместилось все. И небольшая раковина со встроенным смесителем, и унитаз с инсталляцией, над которым находится такое хранение. Мы открываем дверь, и там вся гребенка коллекторов. Причем они очень хорошо здесь подписаны, то есть мы всегда знаем, что перекрыть. Ну и, конечно же, душевая зона. Она большая, вместительная. Здесь вот такая безрамочная перегородка. Ниша справа, как продолжение вот этой всей истории с инсталляцией. И мы от входа не видим, что там лежит. То есть это тоже такая красивая история. Слева находится плитка под бетон. Это Millennium Black. А справа это эталон лофт. Он очень круто имитирует дерево. Прямо моя любовь. В нашем инстаграм еще очень много классных идей для ваших интерьеров, поэтому переходите по ссылке под видео и подписывайтесь. Нам очень важна обратная связь, поэтому пишите, пожалуйста, в комментариях, что вам понравилось в этой квартире, что бы вы хотели изменить, а что не понравилось совсем. И обязательно поддержите видео лайком, если оно было полезно для вас. До скорых встреч, пока-пока!